медом, і хлібом, сином і дідом ми відбудуємо країну. Разом з жолою всім нашим роєм славимо ми Україну. Вас вітає Рогова Пасіка з Новим Роком, з Різдом Христовим. Якраз на ці дні припадають новорічні акції «Чорні п'ятниці» наших інтернет-магазинів, де можна купити бролярський інвентар за меншими цінами. Я жду ці дні, тому що в ці дні ми, небагаті пасічники, можемо щось цікаве для себе купити. Ось і зараз з кількох інтернет-магазинів, не буду казати, щоб це було рекламою, прийшло кілька цікавих товарів, які я хочу зараз вам показати. Ну, це у нас календар, який магнітний. Це у нас такі затечки, які ми використовуємо для того, щоб робити вентиляційні отвори в кришах, вуликів і навіть в корпусах. Для того, коли обробляєш якимись хімікатами, щоб не надихатись випарів, надягаємо. Ось таку маску. Ну і коли ми шукаємо розпліт, дехто має поганий зір. Бачите, є таке, що включається з підсвяткою. І можна дивитися різного роду розплоди, щоб побачити. Особливо одноденний, тому що мало хто з нас його бачить. Значить, так як ми використовуємо пепе-вулики, то ось цікавий клей, поліуретановий. Можна склеїти різні види вуликів. Теж цікава штука. Дуже корисне матушне молоко, але ми його рідко вживаємо. А це ложечки, набір ложечок, якими можна вишкребувати матушне молоко або очищати ячейки після розплоду. Дуже цікава штука. Це називається вилка. Вилка, яка використовується, звичайно, навіть для того, щоб скрити соти медові. Але ця вилка не проста, тут ще збоку, ви бачите, є стамесочка. Тобто можна одночасно мати стамеску, щоб шкарабати вулики, і вилку. Причому вилка солідна, залізна, вона не поламається з дуже удобною ручкою. Набір пластикових задвижень для льотків. Ну, чого пластикових? Тому що залізня нагрівається на сонці, тому переходимо на пластикові. Ну, цікава річ, це на маточник надягається, щоб, якщо ви хочете зберегти матку, щоб її не вбили бджоли, коли перша матка вбили, ви надягаєте цю броню, і бджоли не можуть прогорести маточник, і ви маєте другу матку, запасну, якщо треба буде. Ну, це, ми чули про таблетки Апівароль, а це в нас таблетки Базальт. Аналога піваролю, але в 5 разів дешевше. Теж купив по акції, ще дешевше, ніж може бути. Переходьте, дуже удобна штука для того, щоб обробляти джин. Ну, ось перед вами, бачите, замотано. Це не просто так. Це перед нами все для обробки джин. Тактик. Це той самий біпін, але вищої якості, угорський. Теж рекомендую, тому що попін, бепін повинен бути високої якості. Ось для ловлі маток, матковуловлювач. Бачите, легенько. І саме головне, що він прозорий. Можна бачити, щоб матку не передушити випадково. Теж можу показати вам дуже цікаву річ. Це пластикові боковинки на 145-ту рамку. Можна їх набрати і дуже легенько складається, тільки треба мати планочки. Ну, звичайно, гвоздиком закріпити. Не треба дерев'яних, вони ще легше, ніж дерев'яні. Так що все для нашого удобства. Коли виходять з ладу оці амортизатори, що всередині масок, їх можна замінити ось такими штуками. У нас коробочка, ви бачите, вже опустіла. Але ми отримали ось таке цікаве відро. Це відро не просте. Треба його подати. Але воно з цієї сторони має, ви бачите, 
краник. Краник, який для того, щоб можна спускати мед. Я давно думав про це відро, тому що весь час ми пару відер переливаємо в банки для того, щоб дати мед друзям, чи навіть продати. Але завжди руки липкі, банки липкі, воно ще й капає. А це виявляється дуже родовна штука. З краника відкрив і налив баночку, і закрив краника. Купив його на 50 гривень дешевше, тому що воно достатньо дороге, а скористався акцією. І в цьому відрі ми бачимо товари. Ну, ось прийшов товар. Тут не тільки товар, тут у нас ще запасні голки до дирокола, ви бачите. Ну, як мен, для мене, як для любителя книжок, книжка «Начало пчеловодного діла» мого улюбленого автора Валерія Коржа. Це ж до дві штуки, це контейнери для сотового меду. Дуже гарно зберігається. Це у нас залізний купачок, квадратний, для того, щоб ізолювати матку. Ізоляція матки корисна в багатьох операціях, про це можна говорити окремо. Перед вами стамеска, європейка. Як ви бачите, дуже удобна штука. Воно і цвяха можна витягнути, і рамку підняти, і почистити в самих таких неудобних місцях. Одним словом, переходьте на європейські стамески, йдемо до Європи. Перед нами ще одна цікава штука. Це для того, щоб можна було... Насос називається, медовий насос. Коли у вас мед в бутилці, Якщо треба в чай видавити кілька капельців взагалі, перекачати мед з бутилки, ви його надягаєте і качаєте. Ось воно зверху качається. Ну, це була моя мрія. Я зараз користуюся підхватами. А це, бачите, не просто підхват. Це підхват зі стамескою. Так що інструмент, що заміняє багато яких інструментів. Тепер я радий, щоб був таким інструментом користуватися. Він достатньо дорогий. Але я скористався акцією, купив дешевше. Хоча давно про нього мріяв. А це я вам показував цю стамеску, що з одної сторони. А це її європейський аналог. Так, такий же самий інструмент, такі ж самі могутні голочки. Але вже стамеска тут є з двох боків. Тобто з одного боку стамеска і з другого можна чистити. Вулики, як говориться, з новими силами. Ну, і удобна ручечка. Так що, подивіться, дуже гарний інструмент. Рекомендую ці вилочки зі стамесками мати в своєму арсеналі. Ми з вами маємо е, різні кормушки, але часто не маємо плотки. Ось пластикові плотки. Дуже удобні, компактні, які можна, якими можна користуватися. Тут у нас Цілий набір інструментів для виводу маток. Ви бачите шпатель, пінцет і для того, що матичне молоко очищувати від матичного молока. А ще які ось перед вами ці інструменти. Так, це в нас, ви бачите, різні подшипники до медогонки запасні. Ось ми, ми з вами подивилися це відро. Ну, крім відра. Крано, наша і ціла коробка. Подивимося, подивимося що, що є в цій коробці. Значить, витягуємо. Ну, насамперед, перед нами календар виводу маток. Ви бачите. Корисна штука, треба її мати. Ну, це е, інтермазин прислав мені як подарунок. Це буковинки пластикові, про які я говорив. Це ойдо перед нами кормушки, кормушка, кормушка не проста, а з застежкою, ви бачите, всередині плотик. Ну, скажу прямо, що це виробник Туреччина. Більше як на одну літру, рамкова кормушка дуже корисна в наших умовах. Це одна цікава штука, це у нас для рамок. Якщо треба вулику виробити, щоб е, туди помістити рамки, то це фіксатор по Гофману. 
Тобто тут точно віддаль, щоб ці рамки були розставлені по Гофману. Можна також їх розставляти просто зверху. Якщо немає Гофмана, то зверху ці рамки робити по Гофману. О, цікава штука, ви бачите, така сіточка. Звичайно, бджолярі знають, що це сіточка для того, щоб е, збирати прополіс. І можна е, накривати бджолині гнізда. Зверху бджоли їх будуть прополісовувати. І ви будете мати першокласний прополіс проти коронавірусу і інших хвороб. Це в нас Лисонівський ганеман, ганеманова решітка. Чим воно цікаво, що вона гнеться, на відміну від тих решіток пластиків, якщо не дає зігнеш. Віддаль все вивірено. Ну, виписав, тому що діло удобне. І по акції дещо дешевше, ніж було б зазвичай її виписати. Це, це до корпусних вуликів на 12-рамковий вулик в даному випадку. Теж Пойду, я вам казав, для виводу маток, а це для підвішування мисочок, планочка. Е, коли ви вводите матки, то сюди мисочки ви ставите, і не треба їх кріпити там різного роду воском, клеєм, а прямо сюди його засувати. І воно гарно тримає. Дуже удала, удобна штука для шести баночок літрових, півлітрових. Коли треба вам принести мед чи на базар, чи друзям занести, чи просто перенести, ви сюди їх вставляєте, дуже гарно переноситься. Теж виписав і вже навіть випробував. Перед вами частинка для фумігації шавлевою кислотою. Вона від е, готового виробу, це називається, е, який називається феном по сублімації. Але е, са, е, сам електрофен він сюди додається, а це балістрофен просто насадка. Тут є, ви бачите, е, шапочка, куди можна насипати шавлеву кислоту. Ну, я її вже випробував, тільки, правда, вийду з газом. Колись знімемо про це окремий фільм. В общем, насадка для сублімації. Теж рекомендую, купляйте, можна пристосовувати до газової горілки. Ну, і ще один інструмент для обробки від ліща. Це е, знаменитий варужет тільки китайського виробництва. Ось він перед вами. Е, ви знаєте сербський варужет, але вже ціна його досить велика. А китайського варужета ціна нижча. Він компактніший. Ну і так само удобніший. Ось, ви бачите, є. Ось воно, бачите, крути. Сюди ми вставляємо Оцей апівароль, який ми взяли, ви бачили, а точніше базальтів аналог. Сюди ложиться сіточка і ось такий інструмент для обробки від кліща варова. А це, я вам казав, лисонівська анеманка, а це перед вами пластикова. Бачите, пластикова не гнеться, вона, звичайно, надійніша, але її не дуже піднімеш, якщо прийдеться край підняти, щось туди засунути. Ну, теж гарна штука і трохи дешевша, як на мою думку. І ось я ж вам покажу, це наші українські кормушки рамочні на одну літру. Оце вони бачите, наші українські кормушки, але без плотиків. Тому плотики, я вам показую, ми ось виписали для них окремо. Ось такі товари. Ми виписали під час новорічних акцій на Чорну П'ятницю. Рекомендую вам теж користатися моментом, тим більше, що новорічні акції ще продовжуються. Якщо вам було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавих відео.